ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക് സയൻസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നാല് ആക്ടിവിറ്റികൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ധാരാളം പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ ചില ശീലങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായി കഴുകുന്നു പച്ചക്കറികൾ കൂടുതൽ സമയം വേവിക്കാറുണ്ട് പച്ചക്കറികൾ വേവിക്കുമ്പോൾ മൂടി വെക്കാറില്ല പച്ചക്കറികൾ അരിയുന്നതിന് മുമ്പ് കഴുകുന്നു ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഹാബിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഹൗസ് വൈഫ് ഹൂ ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇൻ ദിയർ ഫുഡ് വാഷ് ദ വെജിറ്റബിൾ തറോലി ആഫ്റ്റർ ചോപ്പിംഗ് കുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഡു നോട്ട് ക്ലോസ് ദ വെസൽ വൈ കുക്കിംഗ് വെജിറ്റബിൾ വാഷ് ദ വെജിറ്റബിൾ ബിഫോർ ശീലം ഗുഡ് ഹാബിറ്റ് ഏതാണ് വാഷ് ദ വെജിറ്റബിൾ ബിഫോർ ചോപ്പിംഗ് ഡു നോട്ട് ക്ലോസ് ദ വെസൽസ് വൈ കുക്കിംഗ് വെജിറ്റബിൾ വെജിറ്റബിൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെസൽസ് പാത്രങ്ങൾ മൂടി വെക്കണം എന്നാണ് പറയുക കാരണം എന്താണ് വിറ്റാമിൻ സി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പൊ അതൊരു ഗുഡ് ഹാബിറ്റ് അല്ല കുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അധികം നേരം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ വേവിക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള എല്ലാ മിനറൽസും വിറ്റാമിൻസും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും വാഷ് ദ വെജിറ്റബിൾ തറോലി ആഫ്റ്റർ ചോപ്പിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞതിനു ശേഷം നന്നായി കഴുകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിലേക്കുന്ന കുറച്ച് വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് വാട്ടർ സോലിബിൾ വിറ്റാമിൻസ് ഉണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അപ്പൊ ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വാഷ് ദ വെജിറ്റബിൾ ബിഫോർ ചോപ്പിംഗ് ഇനി അടുത്തത് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഷോസ് ദ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് Its reasons and solution identified through the health survey conducted in a ward. Complete the table. The health problems are called the difficulty in vision. Difficulty in vision is called the difficulty in vision. The difficulty in vision is called the vitamin deficiency. Vitamin A. Jeevagam A. ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഏതൊക്കെ ഫുഡാണ് നമ്മൾ വിറ്റാമിൻ എ കിട്ടാൻ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ക്യാരറ്റ് അമരാന്തസ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരറ്റ് മിൽക്ക് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ വിഷൻ എന്ന ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നു ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ക്യാരറ്റ് അമരാന്തസ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഓക്കെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നത് ജീവകം എയുടെ അഭാവം മൂലമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കാരറ്റ് ചീര പാൽ എന്നിവയാണ് അടുത്തത് മൗസോർ വായു വ്രണം വായു വ്രണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഏത് വിറ്റാമിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമാണ് വിറ്റാമിൻ ബി അതിന് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഭക്ഷണം ബ്രാൻ തവിട് എഗ് മുട്ട ഇനി അടുത്തത് വീക്കെൻഡ് ബോൺസ് വീക്കെൻഡ് ബോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ഥികൾക്ക് ബലക്കുറവ് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് വീക്കെൻഡ് ബോൺസ് അസ്ഥികൾക്ക് ബലക്കുറവ് അൺലൈറ്റും മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സും ആണ് ഇനി അടുത്തത് പസ് ഇൻ ദ ഗംസ് മോണയിൽ പഴുപ്പ് അത് വിറ്റാമിൻ സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ ഗൂസ്ബെറി മുരിങ്ങ ലീവ്സ് പപ്പായ ഓക്കെ വായു വ്രണം ഉണ്ടാകുന്നത് ജീവകം ബിയുടെ അഭാവം മൂലമാണ് അസ്ഥികൾക്ക് ബലക്കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വിറ്റാമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് മോണയിൽ പഴുപ്പുണ്ടാകുന്നത് വിറ്റാമിൻ സിയുടെ അഭാവം മൂലമാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കാം നോട്ട് ദ ടു കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻ ഫൗണ്ട് ഇൻ ഫുഡ് കാറ്റഗറി വൺ വിറ്റാമിൻ ബി വിറ്റാമിൻ സി കാറ്റഗറി ടു വിറ്റാമിൻ എ വിറ്റാമിൻ ഡി വിറ്റാമിൻ കെ വിറ്റാമിൻ എ വാട്ട് ഇസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു തരം തിരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ വിറ്റാമിൻ ബി ആൻഡ് സി എന്താണ് സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ സോലുബിൾ ഇൻ വാട്ടർ വിറ്റാമിൻ എ ഡി കെ ഇ സോലുബിൾ ഇൻ ഫാറ്റ് അപ്പം ഭക്ഷണത്തിന്റെ ജീവകങ്ങളെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ജീവകം ബിയും ജീവകം സിയും ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങളാണ് ജീവകം എ ഡി കെ ഇ എന്നിവ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന ജീവകങ്ങളാണ് അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം വാച്ച് ദ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് പത്രവാർത്ത ശ്രദ്ധിക്കൂ തമിഴ്നാട് ബാൻസ് പ്ലാസ്റ്റിക് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്നു മുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം ചെന്നൈ പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ് ട്രോൺ ആഫ്റ്റർ വൺ ടൈം യൂസ് ഇൻ ബാൻ ഇൻ തമിഴ്നാട് ടു ഡേ ഓൺവേർഡ്സ്
ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരളത്തിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധനം പൂർണ്ണമായ രീതിയിൽ നടപ്പാക്കിയാൽ നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ മണ്ണിന്റെ ഘടന മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു മണ്ണിന്റെ ഘടന മെച്ചപ്പെടുന്നു സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ നിലനിൽക്കുന്നു രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതി മണ്ണിന്റെ ഘടന മെച്ചപ്പെടുന്നു സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഇഫ് വി ഇംപോസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ബാൻ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻ കേരള വാട്ട് വിഡ് ബി ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇറ്റ് ബ്രിങ്സ് ടു അവർ എക്കോസിസ്റ്റം ഇറ്റ് ടെൻ ഇ ടു അപ്പം ഇംപ്രൂവ് ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽസ് മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ഠത മെച്ചപ്പെടുന്നു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം സൂക്ഷ്മ ജീവികൾ നിലനിൽക്കുന്നു ഇനി രണ്ടുപേരുടെ സംഭാഷണമാണ് ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഹോ വാട്ട് ട്രബിൾസ് ദീസ് റാറ്റ് സ്നേക്ക് മേക്സ് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് റിഡ് ഓഫ് ദം ട്രബിൾ റാറ്റ് സ്നേക്സ് ആർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഫാമേഴ്സ് ഒരാൾ പറയുന്നു ഹോ ചേരകളെ കൊണ്ട് എന്തൊരു ശല്യമാണ് എങ്ങനെയാ അവയെ തുരത്തുക ശല്യമോ കർഷകന്റെ മിത്രമല്ലേ ചേരകൾ അപ്പൊ രണ്ട് കൃഷിക്കാരുടെ സംഭാഷണമാണ് ഇതിൽ ഈ ആരുടെ അഭിപ്രായത്തോടാണ് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നത് കാരണം വ്യക്തമാക്കുക അപ്പൊ ആരുടെ അഭിപ്രായത്തോടാണ് യോജിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കർഷകന്റെ അഭിപ്രായത്തോടാണ് യോജിക്കുന്നത് എന്താണ് കാരണം ആ ചേരകളെ നശിപ്പിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എലികൾ വർദ്ധിക്കുന്നു അങ്ങനെ എലികൾ വർദ്ധിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കൃഷി നാശം സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ചേരകൾ എന്താണ് കർഷകന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകൾ പരിശോധിക്കും മൃതശരീരം അഴുകാൻ സഹായിക്കുന്നു ജൈവ അവശിഷ്ടങ്ങളെ മണ്ണിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നു മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരം ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ് വിഘാടകർ അവരുടെ പേരെന്താണ് വിഘാടകർ ഹെൽപ്സ് ടു ഡി കെ ഡെഡ് റിമൈൻസ് ഡിസോൾവ് ദ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഇൻ ദ സോയിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് ഡി കമ്പോസേഴ്സ് ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ ഇതിൽ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏതൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ക്ലാസിഫൈ ദ എബോ ഓർഗാനിസം സ്യൂട്ടബ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഫ്ലോ ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പം മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസിനെ തിരിച്ചറിയുക അവയെ വേർതിരിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് പാഡി ഇത് ഗ്രാസ് ഹോപ്പ് റാബിറ്റ് പിന്നെ ഹോസ് ഹ്യൂമൻ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ മോർദൻ വൺ സെല്ലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ബഹുകോശ ജീവികളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജീവികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ജീവികളുടെ അനുയോജ്യമായ രീതി തരം തിരിച്ചറിയുക അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഏകഘോഷ ജീവികളും ബഹുകോശ ജീവികളുമാണ് യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം അപ്പൊ യൂണിസെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ആണ് ഇത് മൂന്നെണ്ണവും ഏതൊക്കെയാണ് അവ യൂഗ്ലീന പാരമീസിയം അമീബ യൂഗ്ലീന പാരമീസിയം അമീബ ഏകഘോഷ ജീവികളാണ് യൂണി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് നെല്ല് പുൽച്ചാടി മനുഷ്യൻ കുതിര മുയൽ ഇവ ബഹുകോശ ജീവികളാണ് അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോശങ്ങളുള്ള ജീവികളാണ് ഇവയെ നമ്മൾ ബഹുകോശ ജീവികൾ അഥവാ മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ജീവികളുടെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ തരം തിരിച്ച് എഴുതി ഇതിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് ആ അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഇത് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പാടി ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ റാബിറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഹോസ് ഇവയെല്ലാം ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു ഇവയെല്ലാം മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ആണ് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് യൂഗ്ലീന പാരമീസിയ അമീബ അവയെന്താണ് യൂണി സെല്ലുലർ ഓർഗാനിസം ആണ് ക്ലാസിഫൈ ദ എബോ ഓർഗാനിസം സ്യൂട്ടബ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽ അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കോശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതൊക്കെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ആനിമൽ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് സെൽ വിച്ച് ഓഫ് ദം ആർ കറക്റ്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി എന്നാണ് സെൽ വോൾ ഈ സീൻ ഇൻ പ്ലാന്റ് സെൽ ആൻഡ് ആനിമൽ സെൽ അപ്പൊ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ് സെൽജിൽ മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ക്ലോറോഫിൽ
ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം ജന്തുകോശവും സസ്യകോശവും ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രസ്താവനകളാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം കോശഭിത്തി സസ്യകോശങ്ങളിലും ജന്തുകോശങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു ഹരിതകണം സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു കോശദ്രവ്യം സസ്യകോശത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല മർമ്മം സസ്യകോശത്തിലും ജന്തുകോശത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ ശരി ഏതൊക്കെയാണ് ഹരിതകണം സസ്യകോശത്തിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്നു മർമ്മം സസ്യകോശത്തിലും ജന്തുകോശത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കോശം ഏതാണ് ഏത് കോശമാണ് നാടികോശം ഓക്കെ നാടികോശം ഓക്കെ